Bună ziua tuturor! Bine ați venit, bine ați revenit! Sper că toată lumea este sănătoasă și voioasă. Eu sunt Meme și ca de obicei încep prin a vă spune că voi sunteți minunați și magnifici. Puterea e la voi! Astăzi fac citirea pentru energia prezentă să vedem ce mesaje ne mai vin din univers, să spunem. Luați în considerare, vă rog, că... Citirea este colectivă, nu se aplică fiecăruia dintre voi în parte. Dacă rezonați, mă bucur. Dacă nu rezonați cu mesajele, lăsați-le deoparte și să vă fie de folos oricum ar fi. Haideți să vedem. Vă mulțumesc că sunteți aici și din suflet vă doresc multă armonie. Mesajul este... Să aveți încredere în intuiția voastră. Vreți să porniți pe un nou drum? Și vă este teamă, este ceva complet nou, este o direcție complet nouă, necunoscută, o potecă neatinsă de voi până acum, dar este ceva ce vă transformă starea interioară foarte, foarte mult. Este ceva foarte benefic. Chiar dacă acum nu puteți vedea beneficiul, chiar dacă acum nu puteți vedea bucuria, chiar dacă acum poate nu se arată rezultatul final sau nu știți cum va fi. Avem aici un soare ascuns între copaci, știți și expresia când nu văd pădurea de copaci, simt un pic de confuzie, simt un pic de neclaritate și simt un pic de teamă. Teama de necunoscut. Atunci când ne încredem în drumul nostru, chiar dacă nu vedem în față decât un metru este este intuiție este încrederea în forța supremă ce ne înconjoară că drumul nostru e drumul nostru bun să vedem vedeți că ceva se întâmplă aici simt că aveți dureri în stomac și foarte multe emoții unii dintre voi. Vă simt o agitație interioară formidabilă. Bun. Pe zona de relații, iată. Incertitudine. Va fi nevoie să vă bazați pe intuiția voastră și cinci de monede. Trebuie să părăsiți o relație. Trebuie să, să părăsiți o relație în care ați alergat efectiv după bunăstarea voastră. Ați alergat efectiv uh, o, o relație sau o situație din care încrederea voastră în uh, voi și vă s-a diminuat colosal. O situație sau o relație în urma cărei ați rămas cu întrebări, dar ce am eu, dar de ce sunt eu de vină, dar ce nu e bun la mine? Și sunteți în acest moment în căutarea unui răspuns, în căutarea unei soluții și în căutarea unei noi abordări. Vreți să știți ce să faceți și pe ce drum să o luați. Oscilați, oscilați. Unii dintre voi vreți să rămâneți, unii dintre voi vreți să vă desprindeți. Va fi foarte important să vă ascultați sufletul. Parcă oscilați între suflet și rațiune, să știți. Dar nu puteți să treceți peste niște lucruri care au fost discutate. Ceva lucruri aici s-au spus care cumva au lăsat urme adânci, dar urme adânci înregistrate. Opt de cupe vorbesc, vorbește despre a părăsi o situație. Hmm. Vedem despre ce este vorba. Unii dintre voi v-ați trezit singuri peste noapte. Au ieșit mai multe. Opt de monede...
v-ați trezit singur peste noapte. Uh, avem așa, chiar dacă poate nu sunteți mulți, unii dintre voi uh, v-ați găsit sufletul și alinarea în altă parte și nu știți cum să faceți să tăiați legătura sau conexiunea cu omul pe care îl aveți, față de care aveți respect, cel mai probabil, și nu știți cum să-i spuneți adevărul. Vreți să construiți și să vă construiți un temei, o casă, o relație în altă parte. Alții dintre voi sunteți cei care, sunteți voi cei care ați rămas efectiv singuri peste noapte, fără nicio vorbă, fără niciun cuvânt. În sensul că brusc și deodată, poate cu un mesaj sau poate cu un telefon așa din senin, uh, omul lângă care voi ați stat foarte mult timp, omul pe care voi îl vedeați fie ca soț, fie voi era soț, a plecat din senin către altă direcție și nu știți de ce. Avem asul de spade aici, care spune că omul acesta inclusiv a părăsit orașul sau posibil să fi părăsit chiar și țara sau vrea să se mute cu totul. Unii dintre voi ați trecut printr-un divorț care v-a lăsat cumva mai fără nimic așa sau unii dintre voi vreți să părăsiți o situație, o relație, dar vă este teamă Vă gândiți să vă luați un serviciu nou, să vă reîntoarceți la serviciu sau treburi de genul acesta pentru a vă putea susține material. Pentru alții dintre voi, dacă lăsați în urmă situația dinainte care v-a făcut rău, să spunem, și construiți, puneți bazele, da, din nou, unei trăiri autentice și sincere, puteți cunoaște pe alt cineva aici. Este o energie de aer foarte puternică, un om foarte inteligent, că este bărbat, că este femeie, irelevant, dar se aplică în ambele situații, în ambele cazuri și vă veți cunoaște în sfârșit stabilitatea și, și direcția. Și nu este cineva care manipulează, ci este un om, cum i-ar fi spus bunica mea, de casă. Avem împărăteasa. Da, aici sunt două frecvențe, a voastră și a omului pe care voi îl puteți cunoaște. Dacă lăsați, decideți să lăsați în urmă, situația tragică, văd pentru unii dintre voi, din care uh, ați făcut parte, da? relația din care ați făcut parte și mergeți pe intuiția voastră și mergeți înainte, chiar dacă nu știți când, cum și în ce fel, Șansele cele mai mari pentru voi în viitorul, nu foarte îndepărtat, sunt acelea de a cunoaște pe cineva nou, alături de care să vă întemeiați acea relație solidă și cinstită și corectă de care aveți nevoie. Persoana aceasta este sinceră, persoana aceasta este loială și persoana aceasta ce va spune aia va face. Și Marele Preot vorbește într-adevăr despre un divorț anterior sau despre o ruptură anterioară, dar vorbește și despre o nouă relație cu temei stabil. Din toate punctele de vedere, posibil și o căsătorie. Așa, la capitolul plan financiar sau uh, serviciu, bani și așa mai departe, vă văd uh, wow, vă văd wow, este o perioadă în care vă intră niște bănuți, ceva neașteptat, ceva ce ați materializat din trecut, vă intră niște bănuți de care aveați nevoie, uh, unii dintre voi Cred că vă doriți să investiți în imaginea voastră proprie, iar alții dintre voi în ceva studii. Alții dintre voi, dacă vă doriți un serviciu nou, mergeți către această oportunitate. Bazați-vă pe intuiție, pentru că avem regina de bute aici, care este puternică, este șarmantă și obține întotdeauna ceea ce vrea. Și avem magicianul, care spune că ies 
lucrurile în favoarea mea oricum le-aș face, oricum le-aș așeza. Pentru alții dintre voi, dacă vorbim despre un serviciu în care deja suntem, dacă aveți nevoie de ceva, dacă vreți să cereți ceva, o puteți face acum pentru că vi se va răspunde la solicitări. Unii dintre voi vreți să materializați așa din senin o sumă de bani și să știți că da, puteți primi niște bani pe care nu i-ați planificat, care nu au nicio proveniență de tip din acesta, salariu și așa mai departe, dar puteți avea noroc. Este un noroc aici. Șase de cupe. Um, șase de cupe vorbește despre o revenire de suflet aici uh, sau posibil ca cineva să vă înapoieze niște bani de care voi aveați nevoie. Să vă achite o datorie. Sau voi să reușiți să achitați o datorie. Uh, unii dintre voi puteți să vă cunoașteți sau să vă reconectați cu un fost coleg-colegă care v-a plăcut și să începeți o frumoasă poveste de iubire. Cinci de băte cu cineva pe care... Înainte nu l-ați plăcut sau uh, cu care vă certați, cu care vă împungeați pe acolo. Și uitați împăratul. Vedeți că aici la, la relații este împărăteasa, da? Și aici la serviciu mi apare împăratul. Când eu stăpânesc planul material, adică planul fizic, când mi-e bine cu mine, când am tot ceea ce-mi doresc și -mi concentrez atenția pe mine, pentru că vă văd aici cu atenția pe voi, Energia organică își face loc și vin către noi lucrurile de care am nevoie. Iar aici am împăratul și aici împărătea sa. Adică o conexiune profundă de suflet în aceeași emanație, în aceeași vibrație, pe aceeași frecvență a iubirii profunde, cu șansă de temei, cu cineva cu care posibil să vă fi certat anterior sau cu cineva cu care posibil să fi lucrat înainte, și să vă fi despărțit, da, unul dintre voi să fi plecat de la serviciu, cineva care în primă fază nu v-a plăcut. Dacă vorbim despre niște bani aici, se puteți încheia, puteți să obțineți, să vă cereți dreptul acum de la cineva cu care vă certați. Unii dintre voi, dacă aveți discuții din acelea de genul succesiuni, bani, avere, Mă înțelegeți, acum veți avea puterea și conjunctura să vă luați dreptul sau să învingeți sau să aveți câștig de, de cauză. La planul emoțional avem cumpătarea, temperanța și pajul de cupe. Um... Cred că există cineva în preajma voastră care vă place, dar care nu vă dă de veste, nu vă spune de teamă. Sau voi vreți să, să mergeți către cineva și să spuneți acest lucru, dar sunteți ușor reținuți. Dacă vorbim despre sănătate, atunci... Uh, Cumva, să știți că aveți nevoie să vă, să vă orientați puțin mai mult pe, pe tranzit și pe partea de digestie, să aveți grijă la ce mâncați. Nu spun că nu mâncați potrivit, spun că ceea ce mâncați s-ar putea să se lase cu ceva alergii, să nu vă pice bine, pur și simplu să nu vă pice bine. Alergii la... Ceva la grâu, pâinea să vă facă rău, glutenul. Unii dintre voi aveți nevoie de vitaminele care se regăsesc în rădăcinoase. Și clar de ceva detoxifiere. Dar nu sunt probleme aici pe sănătate, adică nu astăzi. 
cel puțin când accesați mesajul. Acum sunteți, sunteți în regulă. Poate o dihnă. Poate mai multă o dihnă. Uh, unii dintre voi uh, vă simțiți ușurați pentru că uh, unul dintre copiii voștri sau copilul, dacă aveți, este bine, vă, vă susține. E o conexiune cu copilul aici care până acum nu că nu era importantă. Zilele acestea copilul, dacă aveți, da, sau copiii vor fi foarte aproape de voi. Vor, veți simți că vă iubește, că nu sunteți singuri pe lume. Regina de cupe. Uh, iubire. Da, starea voastră emoțională are legătură cu iubirea și dacă vă simțeați cumva singuri, pentru că aici la cinciul de monede asta înseamnă mă simt singur și al nimănui, veți primi de la cineva mai tânăr, un prieten mai tânăr sau, nu știu, nepot, nepoată, dacă nu copilul, atenție, dar din suflet, vă va sprijini. Simțiți iubirea aceea pură. Zece de bâte vorbește despre o finalitate, despre o singurătate. Unii dintre voi posibil să fiți invitați acasă la copii sau să copiii să-și dorească să se mute cu voi. Cavalerul de monede vorbește despre un nou început uh, sigur, despre faptul că această ofertă este sigură, că vorbim despre acest împărat aici, că vorbim despre această revenire a cuiva, că vorbim despre mutarea cu un copil posibil sau cu cineva mai tânăr sau cu o persoană care vă îndrăgește foarte mult, acesta este un drum sigur, acesta este un drum bătătorit, puteți avea încredere, dar puteți avea încredere și în intuiția voastră, să știți zilele acestea. Și iată, ca acest lucru vă va duce pe voi în zona voastră de confort către materializarea acestui om despre care am vorbit la început. Este cumva o frecvență care destupă canalul energetic astfel încât voi să ajungeți pe drumul vostru, pe drumul cel bun al împlinirii. O carte oracol... Compasiune. Veți fi înconjurat de oameni care vă iubesc și cine vă iese acum în cale, că sunt copii, că e vreun prieten, că așa, vă vor oferi sprijin și iubire. Sharing and living love. Veți, uh, veți simți iubire. V-ați simțit singur foarte mult timp. Voi vă simțiți cumva singuri în sufletul vostru, indiferent că sunteți într-o relație, indiferent că sunteți singuri. Dar aici această persoană uh, solidă vine cu, vine cu sinceritate către, către voi, să știți. Ca semne astrologice avem taurul, peștii, toate semnele de pământ, foarte puternic aici. Fecioara, Scorpionul, Capricornul foarte puternic și Taurul foarte puternic la relații. La uh, sfera aceasta a planului material avem Leul, Scorpionul, Berbecul, Gemenii și Leul din nou. La planul emoțional avem toate semnele de pământ foarte puternic. Avem săgetătorul, racul, săgetătorul foarte puternic, foarte interesant, săgetător, rac, semnele de pământ, voi știți cum vi se aplică. Uitați aici cum vă simțiți voi singur și cum trebuie reparată această 
solitudine sau senzație să ieșiți din frecvența aceasta și să vă aliniați la cea a iubirii, să credeți în iubire. Aveți în față un nou început. Chiar aveți în față un nou început. Este o lună nouă aici și un leu. Un leu. Ceva puternic, ceva stabil, ceva care vă va face să vă simțiți bine și să intrați în uniune, într-o uniune solidă. Într-o uniune solidă. Datele de 3, 5 sunt foarte importante. 1, 3, 5, 14. Bun. La capitolul plan financiar aveți îngerul acesta. V-am spus că veți rezolva ceva cu împăratul și mai avem și un cap de taur, cum îl văd eu așa. Uh, inițiala R, floarea de lotus, ceva unde nu credeți că aveți un câștig de cauză sau nu credeți că sunteți văzut băgat în seamă. Se schimbă situația. Veți fi văzut și aveți puterea să decideți. Uh, aici scrie frumos... Iar aici spune, indiferent cum, um, nu contează exact cum se va întâmpla, nu contează, important este să credeți, da? pentru că aveți protecția asta divină aici, să credeți că, știu că folosesc des expresia cei al vostru pus deoparte, dar așa este. Iar aici, la um, Sănătate sau stare emoțională, aveți o hienă și o uh, cruce care spune că este momentul să părăsiți această frecvență joasă. Deci, vedeți, cu 8 de cupe aici, să părăsiți frecvența aceasta, teama asta de abandon, teama asta de singurătate, pentru că aveți în față steaua care înseamnă speranța mea, dorința mea, se manifestă și inițiala G se grăbește dorința mea să vină către mine trebuie să închid acest capitol care nu-mi servește aici sunt la un sfârșit de drum sunt contează cine a făcut, cine a zis mergem mai departe căci înapoi nu mai avem cum vă mulțumesc tare mult dragilor să fiți sănătoși să, să fiți liniștiți și să aveți parte de multă armonie cu compasiune și intuiție înainte vă mulțumesc o zi frumoasă să aveți, pa, pa